Dear friends, Eldrigo Namaskara. Welcome to Jnana Gangotri's Simplest Current Affairs and this is class number 371 in this series. So, in this case, we will discuss the 3rd December 2017. We will discuss the 3rd December 2017. At the end of the presentation, we will have given Inquest Challenge Quiz. Literally, first 10 students who give correct answers will be acknowledged in the next presentation. And the articles will be published in the next presentation. We will discuss the comments in the comments in the next presentation. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ದಿ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಣವತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುರೇಶ್ ಮನೋಜ್ ವೀರಶೈವ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೂರ್ತಿ ನವೀನ್ ಚಿತಾನನ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ನಾವು ನೀಲಗಿರಿ ತಹರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ನೀಲಗಿರಿ ತಹರನ್ನ ಐಯು ಸಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ರಿವೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಲಗಿರಿ ತಹರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಗಿರಿ ತಾಹರ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ತಹರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀಲಗಿರಿ ತಹರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ತಹರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ತಹರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೊರಯಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಲಗಿರಿ ತಹರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಗೋಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿವಿ ನಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತ ಮೇಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇಕೆಯ ಜಾತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೌಂಟೇನ್ ಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅ
ಈ ಆರ್ ಸಿ ದಾವಿದಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತವೆ ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಾಗಿರುತ್ತೆ ದವಿದಾರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀಲಗಿರಿ ತಹರ್ ಡೇ ಆಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನೋ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಜರ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಯು ಟಿ ಆರ್ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಔಟರ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತೆಗಿಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಯು ಟಿ ಆರ್ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಸೊ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಯು ಟಿ ಆರ್ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಅಪ್ ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನ ಬರೀ ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ಏನೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಅಸ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದೆನ್ ರೈಲ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವನ್ನ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಅವಧಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟಿ ಯು ಟಿ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಮಡ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಟಿ ಯು ಟಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ರವರು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಪರ್ ಲೂಪ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೇಂಜ್ ವರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸುಕೋಯ್ ತರ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸುಕೋಯ್ ತರ್ಟಿ ಜೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸುಕೋಯ್ ಜೆಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಫೈರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೇಂಜ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಏರ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸುಕೋಯ್ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೊ ಸುಕೋಯ್ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ನ ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಿ ಮಿಸೈಲ್ ಅಚೀವ್ ಡಿಸೈರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮಿಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದು ಏನೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಲ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸುಕೋಯ್ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಗುರಿಗಳ ಎರಡೂ ಗುರಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದಾಗಿರು
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಿತಕ್ಕಂತ ಮಾಸ್ಕ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ನದಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ವಾದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಮೊದಲ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೇಂಜ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ದ ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದರ ವೇಗವನ್ನ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಆರ್ ನೌ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ವಿತ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಜಿಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ತೀರು ಏನೋ ತಿರುವಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೀಗಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ಮ್ಯಾನ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮುನ್ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಆಂಬಿಟ್ ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೀಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧತೆಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆಂಬಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಂಬುಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂಬುಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀಕ್ ದಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಚ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಏನೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇದು ಟೂತ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ who shall be present uh, you know our former chief justice of high court andre ee vandu lokayukta nalli yaru irtar andre so adralli obba adhyaksharanna martare so avaru pramukhavagi high court na prastuta athava maaji mukhya nyayamurthigalagirbekagirutte so avaranna ee vandu
ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೌತ್ ಏಷಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಿಯಾ ಸಮುದಾಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ಮಾರಕ ಗೋಡೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಮಾರಕ ಗೋಡೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಯರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನ ಒಂದು ಬಂದರು ಆ ಬಂದರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಸಲಹಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಂಗ್ಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸಲಹಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ an indian firm backed the contract for providing consultancy for capacity building project at mongla port so nan map al torsage ee ond mongla bandaru anta nave en karithave so ee mongla bandaru you know bangladesh dal irthakkanta second largest sea port agirutte so idanna develop madlikke bharata deshada ond company ond contract anna padidukondirutte so the contract is signed between mongla port authority and egis india consulting engineering private limited so bharata deshada company yavudu andre ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಜಿಐಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಂಗ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಯುನೋ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ So this is expected to be completed by 2024 and the 2024 is the first time to get started. The project is not the same as the container terminals, handling and delivery yards. So it is not the same as the residential complexes. So it is not the same as the Nirmana. So Mongo Port will serve the business interests of Eastern India, Northeastern states and the South East Asian countries. So this is the same as the Eastern India, Northeastern states and the ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈವನ್ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಂಗ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ದನ್ ಮೆರಿ ಟೈಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಲ ಪಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Uh, you know the movement of goods with india but also with bhutan and nepal kuda increase agutte andre bharata desha mattu bere neighboring countries agirtakanta bhutan mattu nepal nodige kuda aa ondu trade increase agtakanta ondu sadhyate irutte so with this we have come to inquest uh, snippets ivattina snippets alli c rangarajan ravaru bardirtakanta ondu pustaka da bagge now discuss maartta iddeve ee pustaka vanna nam enu anta karithiv andre forks in the road my days at rbi and beyond anta karithave so pariksha alli namge ಫೋರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೋಡ್ ಮೈ ಯುನೋ ಡೇಸ್ ಅಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ರಂಗರಾಜನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪನಿ
ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಇಲಿಸಿಟ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಫ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ನಿಜಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿಜಾತ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಪರಾಧ ತಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೋ ತ್ರೂ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಎಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ ವಿತ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದನ್ ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕ